நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கடந்த சில நாட்களாக பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்து மதத்தை சேர்ந்த நண்பர்கள் கிறிஸ்தவ மதத்தை இழிவுபடுத்தி நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறாங்க கிறிஸ்தவங்க நீங்கள் மதமாற்றம் பண்ணுறீங்க அப்புறம் நீங்கள் பாவாடைங்கன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் தமிழ் கலாச்சாரத்துக்கு இந்திய தேசத்துக்கு விரோதமானவங்க கிறிஸ்தவத்தை இந்தியாவில் இருந்தே ஒழிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நிறைய விதமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதை குறித்து கிறிஸ்தவங்க மத்தியில் ரெண்டு விதமான கருத்து நிலவுது ஒரு கூட்டம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்ன கேள்விகள் என்னென்ன கிண்டல் இந்து நண்பர்கள் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு நம்ம சரியான பதிலடி கொடுக்கணும் சரியான உத்தரவு கொடுக்கணும் அவங்க கேள்விகளுக்கு நம்ம சரியான விளக்கம் கொடுக்கணும் நம்மளுடைய உரிமை உரிமை வந்து நம்ம என்றைக்குமே விட்டு கொடுக்கக்கூடாது அரசாங்கத்துடைய கவனத்தை நம்ம ஈர்க்க நம்ம போராட்டம் பண்ணணும் இப்படி நிறைய காரியங்களை ஒரு கூட்டம் சொல்கிறாங்க இன்னொரு கூட்ட மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன வேணாலும் யார் வேணாலும் சொல்லட்டும் என்ன வேணாலும் தேசத்தில் நடக்கட்டும் ஆனாலும் ஆண்டோருடைய சித்தம் இல்லாமல் ஆண்டோருடைய அனுமதி இல்லாமல் எதுவுமே நம்மளுடைய தேசத்தில் நடக்க முடியாது அதனால் எல்லாமே தேவனுடைய சித்தம் அதனால் நம்ம சகிச்சு பொறுமையாக போ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில மக்கள் நினைக்கிறாங்க இதில் நான் எந்த சைடுங்கிறத நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு இந்து நண்பர்களுக்கு விரோதமாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கிற கிறிஸ்தவ சகோதரர்களுக்காக ஒரு சில காரியங்களை நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் இந்த வீடியோ யாரையுமே ஹேட் பண்ணுறதுக்காக இல்லை இந்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு அஞ்சு காரியத்தை சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ப்ளீஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கிறிஸ்டியன்ஸோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக பே பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிறிஸ்தவர்களின் பிரதிநிதியாக நீங்கள் பேசுகிறீங்க இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு கருத்து சுதந்திரம் இருக்குது நீங்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய காரியம் வந்து மற்ற கிறிஸ்தவர்களுக்கும் மற்ற ஊழியக்காரர்களுக்கும் ஒரு பாதிப்பை உண்டாக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ப்ளீஸ் பேசுங்க என்ன அப்படின்னா இந்து நண்பர்களோட பக்தி சம்பந்தப்பட்ட அநேக காரியங்களை நீங்கள் கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி வீடியோவில் பேசுகிறீங்க ஆத்தா கோவிந்தா அப்படிங்கிற வார்த்தை கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பேசுகிறீங்க திராணி இருக்கான்னு கேட்குறீங்க துப்பு கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நிறைய கடினமான வார்த்தைகளை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ நாளைக்கு வந்துட்டு ஒரு கிராமத்தில் ஒரு ஊழியக்காரர் போய் சுவிசேஷம் சொல்கிறாருன்னு வச்சுங்க ட்ராக்ஸ் கொடுக்குறாரு அல்லது ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணுறாரு அல்லது காஸ்பலையாக இருக்கட்டும் ஷேர் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல அந்த வீடியோவை பார்த்த யாராவது ஒருத்தர் அந்த வீடியோனால் நீங்கள் இப்போ அப்லோட் பண்ண அந்த வீடியோனால் பாதிக்கப்பட்ட யாரா யாராவது ஒரு இந்து நண்பர் அந்த நேரத்தில் அந்த ஊழியருக்கு பழி வாங்கும் நோக்கத்தோடு உங்கள் வீடியோ பார்த்ததுனால வந்த கோவத்தினால அந்த கோவத்தை வந்து அந்த ஊழியர் மேலே காட்டக்கூடிய எல்லா விதமான வாய்ப்புகளும் இருக்குது நம்மளால் யாருக்கும் பிரயோஜனம் இருக்கோ இல்லையோ ஆனால் நம்மளால் யாரும் கஷ்டப்படக்கூடாது ஊழியம் பண்ணாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல தயவு செஞ்சு அட்டு ஊழியம் பண்ணாருங்க புரிஞ்சுக்கிடுவீங்கன்னு நினைக்கேன் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா பைபிளை வந்து கொஞ்சம் சரியாக படிச்சுட்டு வீடியோ போடலாம் வேதத்தை சரியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் இதை சொல்கிறதுனால நான் பெரிய வேத வித்துவான் அப்படின்ட்டு சொல்கிறதுக்கு இல்லை நானும் இப்போ கூட ஒரு வேத மாணவன் தான் பைபிளில் நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு தோணுன சில காரியங்களை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் ஒரு அட்வைஸாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு கிறிஸ்தவ சகோதரர் வீடியோவில் சொல்கிறாரு கிறிஸ்டியன்ஸ்க்காக பேசுகிற எந்த அரசியல் தலைவர்களுமே இல்லை எனக்கு கிறிஸ்டியன்ஸ் எல்லாருமே நீங்கள் கிறிஸ்டியன்ஸ் தான் ஓட்டு போடணும் கிறிஸ்டியன்ஸில் இருந்து அரசியல் தலைவர்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான் அந்த பிரதருக்கு நான் ஒன்று ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் ரொம்ப பதராதுங்க எல்லா அதிகாரமும் தேவனிடத்திலிருந்து தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ சும்மா எல்லா யாரோ ஒரு கவர்மெண்ட்டு நம்மளை நம்ம இந்திய தேசத்தை ஆண்டுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி எதுவும் நினைக்காதுங்க ஆண்டோருடைய சித்தத்தின்படி தான் காரியங்கள் நடந்துட்டு இருக்குது அவர் ராஜாக்களின் இருதயங்களை நீர்க்கால்களைப் போல திருப்புகிறவர் அவர் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர் அதிகாரங்கள் எல்லாமே தேவனால தான் உண்டாயிருக்குது அவர்கள் அரசியலுக்கு வரலாம் தப்பு இல்லை ஓட்டு வாங்கணும் இன்னொரு வீடியோவில் ஒரு கிறிஸ்தவ நண்பர் சொல்கிறாரு அதாவது கிறிஸ்தவங்க ஒரு இடத்துல நியூ நியூ டெஸ்டமெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தப்போ நிறையா ஹிந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு விரோதமாக பேசியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த கிறிஸ்தவ சகோதரர் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த வீடியோவில் அவர் சொல்கிறாரு கிறிஸ்தவங்களில் நிறைய பேர் ரவுடியாக இருந்து மனம் திரும்பி இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட நீங்கள் எதுவும் வாங்கி கட்டிக்கிடாதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த கிறிஸ்தவ சகோதரர் என்ன சொல்ல வராருன்னு எனக்கு இப்போ புரியலை அப்படின்னா ஞானாசனம் எடுக்கும்போது பழைய மனுஷன் ஒழிந்து போகிறான் முற்றிலும் புதிய மனுஷன் பிறக்கிறான் பழைய சுபாவங்கள் பழைய மாம்சத்திற்குரிய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும்
கிறிஸ்து என்ன கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறார் நமக்கு ஒரு கிணத்தில் ஒருத்தவன அடித்தா மறு கிணத்தை காட்டுன்னு சொல்லியிருக்கிறார் ரொம்ப பொங்காதிங்க பிரதர் அடி வாங்குறதுக்கு தான் நமக்கு அழைப்பு நம்முடைய அழைப்பு அடி வாங்கணும் பாடுகளை பொறுமையோடு சந்தோஷத்தோடு சகிக்கணும் இதுக்கு தான் நம்மளை ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிறார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மயிர் கத்திருக்கிறவனுக்கு பின்னாடி போகிற ஆட்டை போல் அமைதியாக போனார் பாடுகளை சகிச்சார்னு பைபிள் நமக்கு சொல்லுது என் நிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி பலவித தீமையான மொழிகளையும் உங்கள் பேரில் பொய்யாய் சொல்வார்களானால் நீங்கள் பாக்கியவான்களாக இருப்பீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு வசனம் சொல்லுது உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்மணியை தொடுகிறான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு யோக புஸ்தகத்தில் பார்க்குறோம் அவர் நம்மளை சுற்றி வேலி அடைத்திருக்கிறார் ஆண்டவரை மீறி ஒருத்தரும் நம்மள இருக்கிற மயிரை கூட மூணாவது ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா யாரையும் மனசார வெறுக்காதுங்க இந்து நண்பர்களை மனசார வெறுக்காதுங்க நம்முடைய கிறிஸ்தவ சகோதரர்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவில் இருக்கிற அவங்களுடைய பேசுகிற டோனை பார்க்கும்போது மனசில் ரொம்ப வெறுத்து கடுப்பில் பேசுகிறாங்க அப்படி யாரையுமே தயவு செஞ்சு நீங்கள் மனதார வெறுக்காதுங்க உண்மையிலே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஹிந்து நண்பர்களோட மன கண்கள் குருடாக்கப்பட்டிருக்குது அவங்களுடைய கண்களை குருடாக்கி வச்சுருக்கிறான் அதனால தான் அவங்க பே அப்படி பேசுகிறாங்க அந்த நம்ம ஹிந்து நண்பர்களும் ரச்சிக்கப்படணும் எல்லா மனுஷரும் ரச்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் தேவன் சித்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் உன்னை போல பிறனை நேசின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ யாரும் மனசார அவங்கள வெறுக்காதுங்க அவங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுங்க நாலாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வீடியோவில் பேசும்போது கொஞ்சம் மரியாதையாக பேசுங்க ஸோ மரியாதையாக பேசணுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பேசிக்கான ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஒரு நல்ல ஒரு மேனரிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் கிறிஸ்டியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி தகாத வார்த்தைகளை பேசுகிறது எனக்கு சரியப்படலை ஒரு வீடியோவில் ஒரு சின்ன பையன் இந்து நண்பர்களை பார்த்து வா போ திராணி இருக்கா உனக்கு துப்பு கிடையாது அப்படின்ட்டு நிறையா ஹார்ஷ் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணுறாரு அது எனக்கு சரியாக படலை கொஞ்சம் ஹம்பிளாக பேசுங்க அல்லது நீங்கள் வீடியோவே போடாங்க அஞ்சாவது மற்றும் கடைசி ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் இந்து நண்பர்கள் வைக்கக்கூடிய நியாயமான விமர்சனங்களை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள பழகணும் சும்மா அதுக்கும் சப்பக்கட்டு கட்டக்கூடாது ஒரு வீடியோவில் ஒரு இந்து நண்பர் சொல்கிறாரு கிறிஸ்தவத்தில் ஒற்றுமை கிடையாது அநேக பிரிவினை இருக்குது ஜாதி பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு முற்றிலும் உண்மையான ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு காரியம்தான் ஒரு கிராமத்தில் ஒரே சபை பிரிவை சேர்ந்த ஒரே டினாமினேஷனை சேர்ந்த ரெண்டு சேர்ச் இருக்குது என்ன ரீசன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஜாதிக்காரங்க அந்த ஜாதிக்காரங்க கூட பேச மாட்டாங்க ஒரே சர்ச்சில் உட்கார மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டு சர்ச்சு கெட்டி வச்சுருக்கிறாங்க ஒரே சர்ச்சில் பல அரசியல் காரியங்கள் இருக்குது அரசியல் சண்டைகள் நடக்குது கொலை போன்ற அளவுக்கு கூட நம்ம மாறிட்டோம் ரெண்டாவது அந்த இந்து நண்பர் கேட்குறாரு ஒரே தேவன் தான் அவங்களுக்கு ஒரே கருத்தர் தான் ஆனால் எதுக்கு இத்தனை சபை பிரிவுகள் எதுக்கு இத்தனை டினாமினேஷன்ஸ் சிஎஸ்ஐ ஆர்சி டிபிஎம் ஏஜி அப்படி எத் எதுக்காக உங்களுக்குள்ள இத்தனை டினாமினேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு இதில் முற்றிலும் இது கூட முற்றிலும் நியாயமான ஒரு கொஸ்டின் தான் எதுக்காக வந்து கிறிஸ்டியானிட்டிக்குள்ளே இத்தனை டினா டினாமினேஷன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி உண்மையிலே எனக்கு தெரியலை குறிப்பிட்ட டினாமினேஷன் தான் பரலோகத்துக்கு போவாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது எல்லா டினமினேஷன்லேயும் உண்மையான விசுவாசிகள் உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க தான் பரலோகத்துக்கு போக முடியும் கடைசி அந்த இந்து நண்பர் சொல்கிறாரு சந்துக்கு சந்து நீங்கள் சபை வச்சு நடத்துகிறீங்கன்னு சொல்கிறாரு அதுவும் நியாயமான ஒரு விமர்சனம் தான் ஆயிரம் பேர் இருக்கிற எங்கள் ஊரில் அங்கே கிட்டத்தட்ட அஞ்சு சபை இருக்குது சிஎஸ்ஐ சபை இருக்குது ஆர்சி சபை இருக்குது டிபிஎம் இருக்குது ஏஜி இருக்குது செவன்த் டே சர்ச் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சென்னையில் சொல்லவே வேண்டாம் நான் ஒரு இடத்துல ஒரு 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 வருஷம் இருந்தேன்னு பார்த்துக்கிடுங்க அந்த இடத்துல ஒரே தெருவில் நான் இருந்த அந்த தெருவில் அஞ்சு சர்ச் இருக்குது ஆனால் அதே இந்திய தேசத்தில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரு முழு மாவட்டத்துக்கு ஒரு சர்ச் கூட இல்லை அப்படிங்கிற மாவட்டங்கள் இந்திய தேசத்தில் குறிப்பாக வட வட இந்தியாவில் அப்படிப்பட்ட அநேக மாவட்டங்கள் இருக்குது ஸோ ஆண்டவர் அந்த இந்து நண்பர்கள் மூலமாக நமக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுக்குறத தான் நான் பார்க்குறேன் நம்ம இரு இருந்த இடத்துலே சபை இருந்த இடத்துலேயே இன்னொரு சபையை ஸ்தாபிக்கிற ஸ்தாபிக்கிறத விட்டுட்டு சபை இல்லாத இடத்துல போய் நம்ம சபைகளை ஸ்தாபிக்க நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ நான் பேசுனது எல்லாத்தையும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்து நண்பர்கள் பேசுகிற காரியங்களுக்கு பதிலடி வீடியோ போடாமல் இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் எரியிற தீயில் எண்ணெயை ஊற்றாங்க நமக்காக ஆண்டவர் யுத்தம் செய்வாங்க